，今儿福家要回去了，要回去陪她老公过年。瑶瑶，过完年再来吗？嗯。别压住我，我就伸手给你。备了一袋广西的特产回去。我带大家去看一下我儿子在哪儿啊，很好玩的。他现在喜欢凑热闹了。他爸爸呢，就是天天跟村里的年轻人一起吃饭嘛，他也要跟着爸爸去，天天在那儿凑着。看到了，就在这户里面。十一点五了，要睡觉觉了吧？你在干嘛呢？喝粥，吃粥。喝粥，你喝了粥吗？猪肝粥。嗯，好不好喝？好不好喝？嗯，好喝吗？哦，他告诉我在那里面，在在哪里有粥喝？哦，在那里面有粥喝。看，喝粥啊，你喝吧。还有二十分钟，回家就出发。走了吧。嗯。妈妈。哎，怎么了？粥粥。哦，我儿子叫我喝喝粥。我儿子叫我喝粥。吃饱了再来。你喝完了吗？那里还有。我饱饱了没有？我先把我妹妹送去高铁站先。来，我打车的。打车。打车。要你包了，什么时候要的？第一次，今天第一次。拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜，妈拜拜。妈，爸抱一下，抱一下。爸抱了，爸抱了，爸抱了。好了，不错，进步了。回去。洋洋，看到这个的时候要说什么？恭喜发财，红包拿来。对了，拿上。赶紧走了，怕塞车，大过年的。赵云上车，赵云上车。那边，这边上车，这边上车，这边上车。嗯。我问，问燕子你。妈。啊，拜拜。每次都舍不得姐姐的，姐姐很快就来了，宝贝。姐姐。姐姐，姐姐很快就来了，宝贝。你先睡觉觉好不好？嗯。妈咪。我宝不哭，宝不哭，宝不哭，哦宝。呃，妈妈妈妈在宝宝。妈宝宝妈宝宝妈宝宝宝宝好宝宝宝宝宝宝。大家能相信这是一个单身汉的家吗？超级干净，超级干净哦。<笑>来，大兴附近的啊，有没有合适的代驾旅？这里有个黄金单身汉，看一眼来，快！<笑>认真的啊，如果是说在大安、大兴这附近的，谁家有这个女儿还没嫁人的，可以来联系一下我。那这个小伙子呢，他今年哎，今年多少岁，老公？三十。那他自己呢，靠他自己的努力啊。是已经建了一个两层的小洋楼，然后都装修好了，然后又买了车。那他的工作呢是在这个呃工厂里面一个技术工，他的工资应现在应该能达到八千到一万了。那他这些年没有结婚的原因，一部分是他自己，他的个子不高，真的不高，嗯，然后这房子他完全自己赚钱，然后。砌起来的，分了好几年，先建，然后再装修。然后他本人呢，不喝酒，呃，也不抽烟，没有任何的不良嗜好。他是一个非常非常适合做老公的男人，所以我一直想要做媒，给他找个好老婆，但是机缘还没有到啊。所以有合适的可以联系云姐。<笑>除了这个，可能大家觉得他年龄大一点，但三十岁的话，我觉得这是一个男人成熟的时候吧。这就是他们家的院子，那这是他的一楼的厅。简单看一下啊、哦，有父母的，简单看一下。那后面是一个大的房间，然后进来，进来是这边有个小房间，然后这是一个空间，就是洗衣服的、摆杂物的，然后里面是个厨房，厨房大家看到非常非常干净。然后这旁边是个洗手间，就收拾的，你看。一个单身汉男人收拾的家很难得吧
，我再简单大家看一下它的二楼啊。真的有合适的，真的不要错过这么一个居家好男人。这是他的楼梯，嗯，楼梯一上来，大家看到没有？这是他的二楼的厅，然后这边是一个房间，哦，这边也是一个房间加一个洗手间。二楼的厅，因为他自己他本人平常还是在广东嘛，但是收拾整整整齐齐、干干净净的，厅还蛮大的。然后厅后面也是一个房间。这是阳台，这阳台还蛮宽的，哦，可以看到我的家，我们离得很近，怎么样？可以吧？我觉得在广西的话，这样的条件不能说是很好，但是作为呃真实过日子来讲的话，真的是已经蛮不错的了。所以真的啊，呃，来连续云姐的朋友，徐老师你是真心的哦。他没有什么家财万贯，他只能说给你提供一份很稳定的生活。两夫妻一起这个从有房有车开始打拼，我觉得还是比较容易的话，不需要你再去辛苦的再去赚钱去起房子了。他都给你准备好了，是他一个合适的你。那他不善言辞，但是呢，确实也是很逗的那种。就是跟他生活在一起不会无聊的，他还是挺逗的，但他不会花言巧语的那种，是不是？来说两句吧。对，我是说，有大兴大安这个附近的合适的，我们就可以联系一下，是吧？啊，可以。看你红光满面，今年今年必有喜事、啊。<笑>哎呦呦，宝贝怎么了？怎么了啦？哦，被爸爸骂了是吧？为什么骂呀？说了不能咬的了。哭哭，你怎么了？爸爸为什么骂你？跟妈妈说，爸爸爸为什么骂你？哎呦呦，那你要干什么？爸爸爸爸不让呢？跟妈妈说为什么？你为什么被骂了呢？他要咬咬这个枪，爸爸不让，不能咬的啦，宝宝，这个枪脏脏的，脏脏不能咬，打牙齿痛。你是耍赖了，妈抱抱，妈抱抱，妈抱抱。哦呦哦呦，妈抱抱。来，妈妈跟你说，这个是脏的，不能咬。我去痛呢，那你这个枪咬的肯定痛啊，那你不咬了好不好？嗯，不咬了，妈妈给糖糖吃好不好？你妈给糖糖吃，那你不能咬枪啦。妈妈